欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：演技烂的像混子，从陈情令到追风者，王一博到底怎么了？王一博、李沁主演的《追风者》终于开播了，这部剧在中央电视台播出。配角中的王阳、王学银、高露都是实力派，但看了几集后，却被王一博糟糕的演技所折服，不鼓励。剧中，王一博饰演出身贫困的魏若来，他没有受过良好的教育，但他是会计人才，记忆力强，冷静聪明。当考场起火，其他人四散奔逃时，魏若来依然冷静地回答了最后一道题，才逃走。当无人找到退路时，魏若来打开房门，带领众人前去营救。然而，王一博在剧中的表情并没有表演中相应的情绪。他保存文件后的表情，嘴巴微张，没有任何紧张的感觉。他的眼神空洞。仿佛面对着一件平凡的事物。作为一名贫困学生，去央行面试时，王一博虽然背着一个布包，却演不出贫困学生的尴尬。对于一个出身贫寒的人来说，王一博眼神里缺乏坚毅，可见对于一个演员来说，拥有一双明亮的眼睛是多么的重要。因为哥哥的身份。魏若来虽然能力出众，却没有得到在央行工作的机会，心里十分郁闷。当他站在央行门口，依依不舍地离开时，魏若来的悲伤本来应该在这里表演，但最后王一博却一副不知道在想什么的样子。后来，魏若来利用自己的聪明才智，猜到了面试官陈图南的下一步计划。从而获得了成为陈图南助理的机会。喝了点酒，魏若来醉得不轻，还不忘告诉朋友自己进央行的好消息。王一博饰演的魏若来喝醉了，表情分不清是哭是笑，露出一排整齐的牙齿，有点让人产生幻觉的纪凌尘，演技也有点傻。说起来。这并不是王一博第一次演戏，但他的表现还是像个新人。距离《陈情令》让王一博走红已经五年了。当年，王一博凭借《蓝忘机》一角获得了登上顶峰的机会。事实上，王一博并不符合很多《蓝忘机》原著迷和动漫迷的想象，脸太长，表情麻痹，但王一博依然红。单盖的造星能力可不是开玩笑的。之后，王一博人气飙升，获得了与赵丽颖合作古装剧《有匪》的机会。这部电视剧也是赵丽颖产后的首次复出，大众对其的期待度极高。结果，该剧先是曝光了阴阳剧本，然后播出的时候，赵丽颖的状态很差，脸还肿着。王一博拿捏不了赵丽颖的戏份，两人同框毫无 CP 感，让这部大制作泡汤了。为了一个笑话，一部作品不好，王一博又有新作品了。电视剧《洛阳风起》和电影《无名》的导演和制作团队都是业内顶尖的，这并没有锻炼出王一博。王一博本身的领悟能力不及格。在无名的宣传活动中，王一博似乎处于一种懵懂的状态。他不明白这部电影或人物。他喜欢称他为“无可救药的文盲”，并成为网络上嘲笑的对象。此次《追风者》以1930年的上海为背景，王一博饰演的魏若来是一位杰出的金融家。如果他能演好这个角色，他将成为王一博新的代表角色，但从目前的情况来看，这个角色被王一博的面瘫演技毁了。遗憾的是。
，他没有发挥一代金融家的精神。作为当红流量小生，蓝忘机是王一博的巅峰。此后他所扮演的角色都无法观看。如果他的演技不提高，他真的会被其他九十五、零零后的学生超越。流量是暂时的。他的演技只是演员生涯的基础。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。